十年女二变女主，万万没想到杨子和长相思的缘分竟然这么深。原来早在十年前，长相思剧组就已经向杨子抛出橄榄枝了，只不过当时并不是让她演女主小妖，而是演阿念。那时候呢，杨子年纪不大，也没有像现在这样爆火，能接到这种大 IP 改编的影视剧剧本，当然是非常的激动了。但不知道为什么，这个项目竟然前前后后拖了快十年才拍完播出。很多人都说这是因为版权和出品公司的不断变更。长相思的作者是童华，二零一零年童华加入梦幻星生源。公司二零一一年，童华的小说改编影视剧《步步惊心》一开播就火爆荧屏，直至今日也一直是很多人心中的经典之作。而他的作者童华呢，也因此在圈内名声大噪。本着趁热打铁的原则，童华成立了个人工作室，开始涉足影视圈。二零一三年，童华的神话故事《山精海记》系列第二部《长相思》不仅成功出书，还进行了电视剧备案。此时，《长相思》的版权在梦幻星生源手上。然而，到了二零一五年，梦幻星生源公司的股份被华为收购了，成为其子公司。那么，宝子们知道为什么网上会传出将会由迪丽热巴出演长相思的女主吗？那是因为在二零一七年《梦幻星生缘》的芯片发布会上，公布了童华两部小说改编的电视剧项目，其中一部呢就是《长相思》。值得一提的是，当时这部剧是由《梦幻星生缘》和嘉兴传媒联合出品的，嘉兴既然参与了出品，自然要捧一捧自家艺人了。这也就是解释了为什么之后会传出由他们公司的艺人迪丽热巴出演女主了。当然，不仅是迪丽热巴、赵丽颖、杨颖等人都曾是网传女主，可传来传去都没有官宣。项目呢也一直停滞不前，直到二零一九年星联影视成立，其主要组成人员呢就是《梦幻新生源》的高管，兜兜转转，最后鹅厂拿到了版权，达成了合作。就这样，星联影视和鹅厂成了长相思的联合出品方。作为亲妈编剧，童华无疑是最了解每个人物的人，所以他这次直接钦定由杨子出演女主小妖，一部相恋就让观众们见识到了杨子的演技。所以这次出演长相思，大家也是期待满满。果然，杨子直打巅峰局，电视剧刚开播就收获了满满的好评，可以说是杨子赋予了。小妖新的生命，从女儿阿念到女主小妖，这是什么该死的缘分？长相思的四位男演员，你们的福气在后头。家人们，谁懂啊？今年终于不用再被古装丑男荼毒了。长相思导演多少是有点子选角牛逼症在身上的。首先是亲妈编剧钦定的男主苍玄，这个角色由张晚意来演，再合适不过了。毕竟原著中的苍玄性格沉稳、坚韧、智慧，一生都在多疑猜忌的王权阴谋里，是个心思深沉的权谋事业癖。而张晚意本身就长得很正派，扮上古装之后就更加贵。起了一脸的帝王之相，他演起戏来真的是超级有氛围感和故事感。我不信有人没有为《觉醒年代》里的陈妍妍流过眼泪啊！到底是谁在说他苦啊？这可是能扛住央视正剧镜头的人呐、啊！在《长相思》里，他和杨子呢也算得上是棋逢对手了。我喜欢你，老宋，我想和你长相守有，做吗？在剧组，因为台词爆发力太强，然后喊的隔壁组电动车都响了。啊，是是真的。因为我们组特别大，从那个山上到下面都有我们的工作人员。就那天一喊完的时候，底下电动车响。作为小月的官配涂山璟，邓为在颜值这方面还是非常拿得出手的。翩翩公子温润如玉，眉目如画，就他这张脸，眼南狐狸精谁不迷糊呀？在小妖面前是害羞纯情的小狐狸，各种柔弱不能自理，尤其是被抱住之后的那个心机的笑容，这不妥妥身娇体弱一推倒的男狐狸精吗？但当小妖遇到危险，气场瞬间 A 起来了，这反差谁敢不爱？邓为真的让涂山璟从书里走出来了。因为涂山璟就已经够绝的了，谁知道还有一个更绝的相柳？谭健次所饰演的相柳，面具白发，深情魅惑，清冷感扑面而来，一整个杀疯了呀！可惜啊，哪怕他有九条命，也难逃一死。最虐的是，他的九条命没有一条是留给自己的，这不就是什么都好，就是不会好好活着的白月光吗？天哪，天哪，已经开始意难平了。据说剧组想找杨洋演这个角色，但是被拒绝了。咱就是说呀，一整个松了一口气呀。最后上线有点晚的《赤水风龙》，还有人不知道他是一九年军训帅到两百多万人点赞的红衣同学吗？好家伙呀，还没上线就已经被考古了，真的是越来越期待后面的剧情了。长相思继续加更，不要停呀！看过长相思才知道什么叫 S 加的牌面，特效大制作，主演是原声台词还是同期声？全剧里有几百首配乐，十首顶级歌手 OST， 主演们还有各自的角色主题曲，这满满的都是金钱的味道呀！不仅如此，为了最大程度上的还原小说中的清水镇，剧组竟然凭空。建搭了一座小镇，光是图纸设计就花了六个月的时间，从二零二一年八月开始动工搭建，一直到二零二二年的三月才完工。五十多栋建筑，占地两万平方米。然后我们大概一共有五十多栋建筑，大概是六千平米。园林规划大概一万四千平米。
到什么地步，就连房子上的花草那都是自己亲手种下去的。头年撒上花籽来年开出好多花。更可怕的是，他们搭建的小镇和原著里描写的小镇超级相似，这难道就是传说中的抠书式布景吗？这样的小镇怎么可能会不诗情画意呢？当然了，剧组的用心不仅体现在场景搭建上，还有服饰。剧组根据地域的不同，对角色的服装进行了划分。就像西岩位于北方，他的服饰呢就会很粗犷；浩岭地域南方，他的服饰呢比较轻盈一样。怪不得看场相似，感觉特别有私人生活的气息。原来这都是整个剧组的用心呀！杨子曾在采访中说过，为了拍场相似，导演提前一年就去横店待着了。在这期间呢，他什么工作都不接，所有的精力都放在打磨这部剧上。不仅是他，拍摄过程中制片和编剧也从未离开过横店。原著作者桐华作为亲妈编剧，在小说影视化过程中坚持的原则，让场相似在很大程度上都保留了原著名场面。所以，即便好几条 CP 线大乱炖，人物形象也依旧饱满，不少情节甚至比原著中描写的还。要精彩，剧组用心，演员们在拍摄过程中更加用心。杨子在拿到角色之后做的第一件事情就是回去看原著，他仔细琢磨每个人物的特点。不仅如此，他也会听原著粉的建议，倾尽全力的去演好小妖。饰演相柳的小演员光是装早就花费了三个小时，而且他在剧中吃的肉是真的生肉。十七爬山摘草药也是真的被吊到山上拍的。有这样的剧组，这样的演员，长相思不报谁报啊？好啦，本期视频就到这里啦，宝子们下期还想看什么，记得在评论区里留言翻牌子哦。